மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது லெவன்த் ஃபிசிக்ஸ் பதினொன்றாம் வகுப்பு இயற்பியல் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அதாவது இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அதன் அளவீட்டியலும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் தான் ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரியணும் அதாவது மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா அளவீட்டியல் அப்படின்னா என்ன என்ன மெஷர்மெண்ட் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் கம்பாரிசன் ஆஃப் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வித் இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் அதாவது இயற்பியல் அளவு படித்தர அளவுகளோடு ஒப்பிட்டு சொல்வதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அளவீட்டியல் அப்படின்னு சொல்வது அதாவது மெஷர்மெண்ட் கம்பாரிசன் ஆஃப் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வித் இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் உங்களுக்கு நான் இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் சொல்றது உங்களுக்கு பிளைண்டாக இருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா அப்புறம் தான் புரியும் அதுக்கு ஸோ இதுதான் டெஃபினேஷன் ஸோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன இயற்பியல் அளவுகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்மளால எந்தெந்த குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ண முடியுதோ அது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சர்க்கரை வச்சுருக்கிறீங்க நமக்கு தெரியாது அந்த சர்க்கரை வந்து ஒரு பாக்ஸில் கண்டெய்னரில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சர்க்கரை அரை கிலோவா ஒரு கிலோவா இல்லை எவ்வளோ கிலோ அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும் அளந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி அளந்து பார்க்கக்கூடியதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அளந்து பார்க்கக்கூடிய அளவுகளை இயற்பியல் அளவுகள் த குவான்டிட்டிஸ் எந்த குவான்டிட்டியில் நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போர்டே எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த போர்டோட நான் சொல்கிறேன் இந்த போர்ட் நீலம் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதைத்தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ரீடிங்கை வச்சு இந்த போர்டோட லென்த் எவ்வளோனு மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ இது நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன உங்களுக்கு மீட்டர் ஸ்கேல் அப்போ அந்த மீட்டர் ஸ்கேலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் மீட்டர் இக்குவல் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்போ லாங் சி ஸ்கேலை எடுத்து நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து வச்சு மெஷர் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஜீரோலேருந்து சப்போஸ் இது ஒரு டூ மீட்டர் போர்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த போர்டோட லென்த் என்ன நமக்கு தெரியலை ஸோ அப்போ அதை தெரியாமல் இருக்கிறது ஆனால் நம்மளால் அளந்துக்க முடியும் அளக்க முடியும் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் நம்ம ஸோ தெரியாத ஒன்றை நம்மளால் அதாவது அளக்கக்கூடிய ஒன்றை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு குவான்டிட்டியை நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினு சொல்லுவோம் ஆனால் இதை நம்ம எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் சம் ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ ஸ்கேலை தான் நம்ம இங்கே அதாவது மீட்டர் ஸ்கேல் அது ஒன் மீட்டர் டூ மீட்டர் ஸ்கேலு ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது ஒன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு மெஷர்மெண்ட் இப்போ ஒன் மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது இந்த போர்டு வந்து டூ மீட்டரில் இருக்குது இதோட லென்த் டூ மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா எதை வச்சு சொல்கிறோம் ஒன் மீட்டரோட ட்வைஸ் ஒரு மீட்டரை வந்து இரு மடங்காக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஒன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் தெரிந்த ஒரு அளவு இப்போ தெரிந்த அளவை வச்சு தெரியாத ஒரு பொருளை அளந்து ஒப்பிட்டு மெஷர் பண்ணுறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மெஷர்மெண்ட் ஐ திங்க் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்ன அப்படின்னா எந்த குவான்டிட்டியை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதை ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து இயற்பியல் லாஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் லாஸை எல்லாமே நம்ம இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் இயற்பியல் விதிகள் அனைத்தையுமே இந்த இயற்பியல் அளவுகளை வைத்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அளவு அளந்து சொல்ல முடியும் விளக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி இயற்பியல் அளவுக்கு கூட எடுத்துக்காட்டு என்னன்னா லென்த் மாஸ் டைம் ஃபோர்ஸ் எக்ஸெட்ரா அதாவது நீளம் நிறை காலம் விசை முதலியன இயற்பியல் அளவுடைய எடுத்துக்காட்டுகள் அதாவது இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் காலம் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிளாஸ
நம்ம பிசிக்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க அது ஏதோ உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா மிஸ் நடத்திட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு வந்து பெல் அடிக்கிறது மூடு தெரியாது அச்சு மிஸ் அதுக்குள்ள பெல் அடிச்சிச்சா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆனா பிடிக்காத கிளாஸ் தான் தான் நீங்க டைம் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க ஐயோ என்னடா இது நீ பீரியட் பெல் அடிக்கலையே பெல் அடிக்கலையே ஸோ அப்போ அந்த டைம் உங்களால இப்போ ஒரு பீரியடுக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னா ஓகே ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தை உங்களால என்ன மெஷர் பண்ண முடியுது எதை வச்சு நீங்க மெஷர் பண்றீங்க அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தை உங்களால மெஷர் பண்ண முடியுது இல்லையா அந்த மெஷர் பண்றதை தான் நம்ம பிசிக்கல் குவான்டிட்டினு சொல்லுவோம் நீங்க எதை வச்சு யூஸ் பண்ணுவீங்க மெஷர் பண்ணுவீங்க கிளாக் அப்ப அந்த கிளாக் வந்து இங்க என்ன சொல்லுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் அப்ப இந்த மெஷர் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம நம்ம கிளாக் வச்சு யூஸ் பண்றதுதான் வந்து மெஷர் மாட்டேன் இங்க கிளாக் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட் சாரி ஒன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் ஒன் மினிட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட் அப்ப ஒன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளவு மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஸோ இந்த கேஸில் அந்த ஒன் ஒன் மினிட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட் அப்போ அந்த ஒன் மினிட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒன் ஹார் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் அப்போ தெரியாத ஒரு அளவை நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மெஷர்மெண்ட் மூலியமாக நம்ம மெஷர் யூனிட் மூலியமாக நம்ம மெஷர் பண்ணுறத தான் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ யூனிட் அப்படிங்கிறது அதை தான் நான் சொன்னேன் மெஷரிங் எ குவான்டிட்டி பை கம்பேரிங் இட் வித் சம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸ் அதாவது ஒரு பொருளை அளப்பதற்காக நம்ம தெரிந்த ஒரு அடிப்படையான ஒரு தெரிந்த ஒரு பொருளை வைத்து ஒப்பிட்டு நம்ம அளப்பதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அழகு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுப்பா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்ன அல்லது யூனிட் அப்படிங்கிறதுனா என்னன்னு டூ மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க அடுத்தது வந்து ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன அதோட டைப்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தது பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்னன்னு பார்த்தாச்சு அதோட டைப்ஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் டைப்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அடுத்து செகண்ட் குவான்டிட்டி நம்ம வந்து டிரைவ் குவான்டிட்டினு சொல்லுவோம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினா அடிப்படை அளவுகள் டிரைவ் குவான்டிட்டி அப்படின்னு பள்ளி அளவுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன இதை தான் வந்து அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எந்த ஒரு குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி தட் கேனாட் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஒரு குவான்டிட்டியை மற்ற எந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினாலையும் நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதை தான் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அடிப்படை அளவுகளை அடிப்படை அளவுகள் ஒரு இயற்பியல் அளவுகளை வேறு எந்த அளவுகளாலும் வேற எந்த இயற்பியல் அளவுகளாலும் அளவில் கூட அளவிட முடியாத அப்படி அளவுகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அடிப்படை அளவுகள் எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிள் லென்த் மாஸ் டைம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டெம்பரேச்சர் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது நீளம் நிறை காலம் மின்னோட்டம் வெப்பநிலை ஒளியின் செறிவு அது சொலிச்செறிவு பொருளின் அளவு ஸோ இது எல்லாமே தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி மொத்தம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு ஆக்சுவலாக இதை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க அல்லது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினா என்னன்னு மட்டும் கேட்டாங்கன்னா இந்த டெஃபினேஷன் எழுதி இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் அல்லது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிக்கும் டிரைவ் குவான்டிட்டிக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வேறுபாடுன்னு கேட்டாங்கன்னா டிரைவ் குவான்டிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷினில் உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க ஐ திங்க் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குவான்டிட்டியை வேறு எந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினாலையும் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு அளவை மற்ற இயல்பியல் அளவுகளால் அளவிடக்கூடியது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து வழி அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் அதாவது என்ன சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு குவான்டிட்டிய ஒரு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா அதை மற்ற அந்த குவான்டிட்டியா மற்ற பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் மூலியமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஏரியான்னு எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் இந்த ஒரு ரெக்டாங்கல் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதோட ஏரியா கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த லென்த் இன்டு பிரெத் அப்ப எல் இன்டு பி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்ல வந்து லென்த் இருக்கும் பிரெத் லென்த் டைம் மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அப்போ ஏரியாவை வந்து இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் அப்போ ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக மற்ற ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்னால நம்ம என
ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியில் ரெண்டு டைப் பார்த்தா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைட் குவான்டிட்டி இது தனித்தனியாக டூ மார்க் கொஷனில் கேட்பாங்க அல்லது டிஃப்ரென்ஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது அங்கே வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் இட் கேனாட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி டிரைட் குவான்டில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு மேல் தீங்க ரெண்டு பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேட்பாங்க அதே மாதிரி யூனிட் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு தெரியாத ஒரு அளவை எடுத்து நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒன்று கூட கம்பேர் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணுறதா வந்து யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெய்லரிங் ஷாப்புக்கு போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெய்லர் ஷாப்ல போய் நீங்க என்ன கேட்பீங்க பிளவுஸ் எவ்வளவு என்னன்னு கேட்பீங்க பிளவுஸ் ஒரு மீட்டர் கொடுங்க அல்லது பிளவுஸ் ரெண்டு மீட்டர் கொடுங்கன்னு நீங்க கேட்பீங்க அப்ப இந்த ரெண்டு மீ ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் இந்த ஒன் மீட்டர் அப்படிங்க அங்க மீட்டர் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு என்னது ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா தெரிந்த ஒரு அளவு இப்ப நீங்க வந்து மீட்டர் அப்படிங்கிறது தெரிந்த அளவு அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் தெரியாத ஒண்ணு போய் எனக்கு பிளவுஸ் ஓட எவ்வளோனே எனக்கு தெரியாது ஸோ ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்னாவே நம்ம தெரிந்த அந்த மீட்டருங்கிற அளவை வச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிளவுஸ் வந்து ரெண்டு டைம்ஸ் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப லென்தோட யூனிட் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் மீட்டர் லென்தோட யூனிட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மாஸ் நிறையோட யூனிட்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம் கிலோகிராம் அடுத்தது வந்து டைமோட யூனிட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செகண்ட் அதாவது நிறையோட யூனிட்டை கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காலத்தோட அழகை வந்து செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இது எல்லாம் தான் தெரிந்த அளவு நம்ம போய் சக்கரை வந்து என்னென்னு கேட்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிலோ சுகர் கொடுங்க அது ரெண்டு கிலோ சுகர் கொடுங்கன்னு தான் கேட்போம் அப்போ இங்கே கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்னது ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் தெரிந்த ஒரு அளவு அப்போ இதை வச்சு நம்ம ரெண்டு கிலோ கொடுங்க மூணு கிலோ கொடுங்க அப்படிங்கிறதுனா தெரியாத ஒன்னை தெரிந்தது கூட ஒப்பிட்டு நம்ம பண்றதுதான் வந்து யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த யூனிட்லேயே ரெண்டு டைப் இருக்கு அதாவது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஒன்று டிரைவ் யூனிட் ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸை மெஷர் பண்றது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்னு சொல்லுவோம் அதாவது அடிப்படை அளவுகளை அளவிடக்கூடிய அழகுகளை நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அடிப்படை அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸை மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட்ஸை வந்து நம்ம டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வழி அளவுகளை அளவிடக்கூடிய அழகுகள் வழி அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்க்கும் டிரைவ்டு யூனிட்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு எதில் கேட்கலாம் டூ மார்க் கொஷின்ஸ்ல கேட்கலாம் ஐ திங்க் இருங்க உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் அந்த யூனிட் எப்படி மாறுதுன்னு நான் சொல்ற தரேன் இப்ப ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லென்த் நம்ம பார்த்தோம் இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது அடிப்படை அளவுகள் நீலம் நிறை காலம் பொலியின் சரி அப்ப இதோட அழகு என்ன மீட்டர் லென்தோட யூனிட் மீட்டர் மாசோட யூனிட் கிலோகிராம் டைமோட யூனிட் செகண்ட் லோமினஸ் இன்டென்சிட் யூனிட் கேண்டிலா சோ அப்ப இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த யூனிட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அதே மாதிரி டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸோட யூனிட்ஸ் நம்ம சொல்றது தான் வந்து டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஒரு யூனிட் நியூட்டன் ஏரியா பரப்புக்கு வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் கன அளவு வால்யூம்க்கு மீட்டர் கியூப் ஸோ அப்போ ஃபண்டமெண்டல் டிரைவ்டு யூனிட்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா அதோட எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போட்டு இது பண்ணிக்கோங்க ஐ திங்க் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் டெய்லியும் போடுறக்கூடிய கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் பாக் உங்களுக்கு வரும் ரீஸ் ஐக்கன் பாக்ஸில் முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ரிலேட்டிவ்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது படிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்காக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஏதாவது டவ